Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Gia Đình Hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhà báo điều tra Bob Woodward, 81 tuổi, ngày 15 tháng 10 sẽ ra mắt cuốn sách có tựa đề World. Một số hãng truyền thông Mỹ như CNN, Washington Post, and White Times đã có chức bàn sao cuốn sách và liệt kê những chi tiết liên quan đến mối quan hệ giữa ông Trump và ông Putin. Cuốn sách mới của nhà báo Bob Woodward viết rằng, từ sau khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống, ông Donald Trump thường xuyên nói chuyện riêng qua điện thoại với Tổng thống Vladimir Putin và đã bí mật gửi cho nhà lãnh đạo Nga máy xét nghiệm COVID-19. Tuy nhiên, ông Trump phủ nhận thông tin này trong cuộc trả lời phỏng vấn ABC News. Cựu Tổng thống Mỹ nói, ông ta là người kể chuyện, một người kể chuyện tôi, ông ta mất trí rồi. Trong cuốn sách sắp liên kệ, Woodward viết rằng, ông Trump đã yêu cầu một trợ lý rời khỏi văn phòng ở khu nghỉ dưỡng Malago ở Florida để cựu Tổng thống có cuộc nói chuyện riêng tư với ông Putin vào đầu năm nay. Vị trợ lý mà ông Woodward không nêu tên cho biết, ông Trump và ông Putin đã có nhiều cuộc nói chuyện qua điện thoại, có lẽ phải tới 7 cuộc. Tuy nhiên, cuốn sách không nói hai người đã trao đổi những nội dung gì. Truyền thông Mỹ nhận định, Cuốn sách của Woodward làm dấy lên câu hỏi mới về mối quan hệ giữa cựu Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga. Vào thời điểm chỉ còn vài tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử quyết định việc ông Trump có quay trở lại Nhà Trắng hay không. Ông Trump từng dùng từ thiên tài để mô tả về sách lược của Tổng thống Putin. Cựu Tổng thống Trump cũng đã nhiều lần khẳng định nếu đắc cử, ông sẽ chấm dứt chiến sự Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ và thậm chí sẽ hoàn thành điều này trước khi nhậm chức. Vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grusko đã có phát biểu cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO công khai chuẩn bị cho xung đột quân sự với Nga. Cụ thể, ông Alexander Grusko cho biết với hãng thông tấn RIA Novosti rằng hiện nay các đại diện NATO đã ngừng che giấu việc họ đang chuẩn bị cho một cuộc đụng độ vũ trang tiềm tàng với Nga. Ông cũng cho biết thêm các kế hoạch phòng thủ khu vực đã được phê duyệt, các nhiệm vụ cụ thể cho tất cả cấu trúc chỉ huy quân sự của khối đã được xây dựng. Các phương án khả thi cho hành động quân sự chống lại Nga đang liên tục được đưa ra. Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng đề cập trực tiếp đến cuộc tập trận Stitfast Defender 2024, cuộc tập trận lớn nhất của NATO kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, là minh chứng cho sự chuẩn bị của khối này. Ông Grusko cũng khẳng định, lần đầu tiên, mục tiêu của hoạt động tập trận vừa qua của NATO không phải quốc gia hư cấu nào khác mà là Nga. Ông Grusko cũng khẳng định việc phương Tây tăng cường ngân sách quốc phòng là dấu hiệu rõ nhất cho việc NATO đã đi theo con đường đối đầu và từ chối tham gia đối thoại với Moscow. Theo RT, NATO không nêu tên cụ thể Nga trong thông báo về cuộc tập trận, gọi cuộc tập trận là sự chuẩn bị cho một cuộc xung đột với một đối thủ gần ngang hàng với khối. Tuy nhiên, tài liệu an ninh chính của NATO xác định Nga là mối đe dọa lớn nhất của khối. Trong một diễn biến liên quan, đài BBC vừa qua đã bất ngờ cho biết ông Trump vẫn bí mật giữ liên lạc với Tổng thống Nga kể từ khi rời nhiệm sở, thông qua cuốn sách Chiến tranh, War của phóng viên kỳ cựu Bob Woodward. Nhà báo Woodward viết, khi virus corona bắt đầu lây lan vào năm 2020, ông Trump đã gửi cho ông Putin một lượng không xác định các thiết bị thử COVID-19 và người đứng đầu Nga đã yêu cầu Tổng thống Mỹ khi đó không tiết lộ cho ai vì nó sẽ làm mọi người nổi giận. Tuy nhiên, ông Trump trả lời không quan tâm nếu có ai biết điều đó. Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã bác bỏ những thông tin trên, đồng thời khẳng định những câu chuyện đó là bịa đặt. Người phát ngôn của chiến dịch tranh cử Stephen Chung nói cựu Tổng thống Trump không xem quyển sách rác đó và rằng Goodwood là một gã nhỏ bé nóng tính, rõ ràng là rất khó chịu vì cựu Tổng thống Trump đã kiện ông ta vì công bố trái phép các bản ghi âm mà ông ta đã thực hiện trước đó. Cuốn sách mới của nhà báo này quy kết cựu Tổng thống và người đứng đầu nước Nga Putin giữ liên lạc là do một phụ tá của ông Trump, người không được nêu tên trong cuốn sách. Theo đó, ấn phẩm này cũng cho biết cựu Tổng thống Mỹ và người đứng đầu nước Nga đã gặp nhau 6-7 lần từ khi ông Trump rời Nhà Trắng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký hai xác lệnh ban hành các quy định mới của Hội đồng An ninh và Quốc phòng về áp dụng các biện pháp kinh tế đặc biệt và các biện pháp trừng phạt đối với cá nhân nhắm vào những người đã phản bội Ukraine và hoạt động sản xuất vũ khí tại Nga. Trong số các pháp nhân bị Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine trừng phạt, có các công ty của Nga và Trung Quốc, bao gồm cả tập đoàn nhà nước Rostec. Luật sư Ukraine, ông Tetiana Montian, bị coi là người phản bội, cũng nằm trong danh sách các cá nhân chịu lệnh trừng phạt của Kiev. 
Trên tiền tuyến, theo báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV kép có trụ sở ở Mỹ, các lực lượng Nga đã đạt được những thành quả đáng kể ở cả hai khu vực tiền tuyến phía đông và phía nam Ukraine. ISV kép trích dẫn các nguồn tin tiền tuyến từ Ukraine và Nga cho biết quân đội Moscow đã chiếm được một nửa Maximilianovka sau khi tiến vào khu vực trung tâm của ngôi làng, cách thành phố Donetsk 40 km về phía tây. Các lực lượng Nga cũng giành quyền kiểm soát vùng ngoại ô phía tây của Hoshche và áp sát tuyến đường sắt Ostrovsky. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết các đơn vị thuộc cánh quân trung tâm kiểm soát khu dân cư Krodovka ở tỉnh Donetsk gây thiệt hại về sinh lực và thiết bị quân sự của Ukraine tại nhiều nơi, trong đó có khu vực gần Toresk. Topco đưa tin, các nguồn thông tin của Ukraine đã thừa nhận sự tồn tại của những khó khăn nghiêm trọng trong việc phòng thủ tại các khu vực Kharkov và Donetsk. Bất chấp mọi nỗ lực của Ukraine nhằm ngăn chặn sự tiến công của quân đội Nga theo hướng Kupiansk, hàng phòng thủ của nước này đang bắt đầu dạn nứt. Đặc biệt, một ngày trước đó, lực lượng vũ trang Nga đã có thể tiến công đáng kể theo hướng định cư Peschanoi và rõ ràng trong tương lai rất gần, các nhóm tấn công của quân đội Nga sẽ có thể thực hiện một cuộc tấn công mới. Ở Donetsk, tình hình của các lực lượng Ukraine thậm chí còn tệ hơn. Sau khi kiểm soát được Ukleda, lực lượng vũ trang Nga thậm chí không nghĩ đến việc dừng lại. Ngược lại, các nhóm tấn công đã có thể đột nhập vào các đường phố của khu định cư Maximilianovka và đã kiểm soát một phần đáng kể lãnh thổ tại đây. Quân đội Nga đang tiếp tục đà tiến ở miền đông Ukraine, xâm nhập hoặc bao vây một số thị trấn của Ukraine, trong đó có Toresk. Nga đã chiếm được thị trấn quan trọng Ukleda, Vuleda cách đây một tuần, vào đầu tháng 10 năm 2024. Lực lượng Nga hiện đã tiến vào bên trong thị trấn Toresk, nằm cách Ukleda khoảng 80 km về phía bắc. Bản đồ chiến trường do các nhóm độc lập phân tích video chiến sự cho thấy quân đội Nga đang tiến về trung tâm của Toresk. Phát ngôn viên quân đội Ukraine Anastasia Bobovnikova cho biết Nga đã xâm nhập Toresk và xung đột đang trực tiếp diễn ra ở mọi cửa ngõ của thị trấn này. Đối với Moscow, việc giành được Toresk sẽ đưa ra mục tiêu kiểm soát hoàn toàn Donbass đến gần hơn. Bình luận trên tờ Focus của Ukraine trong tháng 8, chuyên gia phân tích quân sự Ukraine Alexander Kovalenko cho biết thời gian qua Nga đã tập kết khoảng 10.000 quân cho chiến dịch tấn công vào Toresk. Các nhà phân tích quân sự Ukraine cho biết Việc chiếm được đỉnh đồi Toresk sẽ cho phép Moscow cản trở các tuyến đường hậu cần quan trọng kết nối hậu phương hoạt động của lực lượng Ukraine trong khu vực với vùng chiến sự, bao gồm cả tuyến đường chính Pokrovsk, Kostyantinovka. Giao tranh dữ dội trong khu vực này phản ánh mục tiêu dài lâu của Điện Kremlin là chiếm toàn bộ tỉnh Donetsk mà hiện nay họ mới chỉ kiểm soát được một bộ phận. Nhà phân tích quân sự ở Viên, Áo, Franz Stefan Gadi nhận định đây rõ ràng là điều mà Nga đang nhắm tới. Chính vì vậy, đây cũng là nơi đang diễn ra giao chiến ác liệt nhất. Trong một diễn biến đáng chú ý khác liên quan tới tình hình Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong Hyun cho biết binh sĩ Triều Tiên đang tham gia chiến đấu cùng quân đội Nga tại Ukraine. Đáng lưu ý, ông Kim cho biết rất có khả năng 6 sĩ quan Triều Tiên đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine gần Donetsk như truyền thông Ukraine đưa tin vào tuần trước. Ông Kim cho biết, chúng tôi đánh giá rằng Khả năng xảy ra thương vong trong số các sĩ quan và binh lính Triều Tiên ở Ukraine là rất cao, xét đến nhiều tình huống khác nhau. Đồng thời nói thêm rằng Seoul dự đoán Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục gửi thêm quân để hỗ trợ Nga. Hồi tháng 6 năm 2024, đài truyền hình Chosun TV của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức chính phủ nước này cho biết Triều Tiên dự kiến sẽ điều động 4 trong số 10 lữ đoàn công binh tới hỗ trợ Nga tại mặt trận Donbass. Mỗi lữ đoàn công binh Triều Tiên có quân số khoảng 5.000 người, nâng tổng số binh sĩ được triển khai lên đến 20.000 người. Thời điểm đó, quan chức này dự đoán lực lượng công binh Triều Tiên dự kiến có mặt tại Donbass trong tháng 7. Tới đầu tháng 7, tình báo Hàn Quốc cho biết các nhóm quân mà Triều Tiên sắp đưa tới Ukraine đã được tập hợp để lên đường. Thiếu tướng Pat Ryder, thư ký báo chí Lầu Năm Góc đã lên tiếng cảnh báo gay gắt rằng quân Triều Tiên sẽ thành bia đỡ đạn nếu hỗ trợ Nga ở Ukraine. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho rằng Ukraine cần phải có tiếng nói trong bất kỳ cuộc đàm phán sau này về một giải pháp hòa bình với Nga. Theo tờ Independent, trong chương trình phỏng vấn 60 Minutes trên đài CBS News phát sóng hôm 7 tháng 10, khi được hỏi liệu bà có gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về giải pháp hòa bình Ukraine, nữ ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ trả lời sẽ không có cuộc gặp song phương nào nếu không có sự hiện diện của Ukraine. Việc chấm dứt cuộc xung đột đó 
sẽ không thành công nếu không có Ukraine. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nhấn mạnh, Ukraine phải có tiếng nói trong tương lai. Cũng trong cuộc phỏng vấn, bà Harris chỉ trích chính sách của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump, cho rằng đó là những chính sách đầu hàng Nga. Bà Harris, ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ bình luận, ông Trump nói nếu ông ấy tái đắc cử, ông ấy có thể chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng một ngày. Các bạn biết đó là gì không? Là đầu hàng. Cả Nga, Ukraine và phương Tây đều nghi ngờ về khả năng của ông Trump trong việc nhanh chóng giải quyết xung đột. Cựu Tổng thống từng nhiều lần chỉ trích việc Mỹ viện trợ hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Kiev lo ngại nếu tái đắc cử, ông Trump sẽ tìm cách gây sức ép để đi đến một thỏa thuận, trong đó Ukraine nhượng bộ lãnh thổ cho Nga. Khi được hỏi liệu bà có ủng hộ việc NATO mở rộng và có thể bao gồm cả Ukraine hay không, bà Harris không trả lời trực tiếp, chỉ nói đó là những vấn đề sẽ giải quyết vào thời điểm thích hợp. Bà Harris nhấn mạnh thêm, hiện tại chúng tôi đang ủng hộ khả năng tự vệ của Ukraine trước cuộc tấn công của Nga. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, Kyiv không có kế hoạch nhượng lại bất kỳ vùng lãnh thổ nào để đạt được hòa bình trong cuộc xung đột với Nga. Tuyên bố này được đưa ra sau khi một số hãng truyền thông đưa tin các nước phương Tây đang cân nhắc ủng hộ một giải pháp. Trong đó, Nga vẫn giữ quyền kiểm soát một số khu vực trước đây là một phần của Ukraine.